Hello, what's up, guys? My name is Pinot Badu Thapa, and today in this video, we will see use context in React hooks in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. Batana chahunga, guys. Aaj mera 52nd video ne jara hai on React JS tutorial in Hindi in 2020 ke upar, and this playlist ka link me apko niche description and comment section me provide kara dunga. एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने कल के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं आज इसी को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं एंड उससे प्रीवियसली जो मैंने गाइस हमारे रिएक्ट का मेन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था दैट इज गूगल की ऐप क्लोन गाइस से देखिए बहुत मजा आएगा आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है ऑलराइट गाइस तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे ठीक है सो गाइस मैं जल्दी से क्विक रिकैप देना चाहूंगा कल के वीडियो में हमने क्या देखा था ताकि आज हम उसको कंटिन्यू कर सके और आपका भी एक क्विक रिविजन हो जाए ठीक है तो कल के वीडियो में मैंने आपको गए तीन स्टेप्स बताए थे डेट वी नीड टू क्रिएट अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड विद दी हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने कंपोनेंट क्रिएट किया ठीक है एंड मैंने दिखाया कि जब भी आपको कुछ डेटा पास करना हो मैंने आपको हिरार की दिखाई थी याद है पेरेंट वन देन चाइल्ड कंपोनेंट वन चाइल्ड कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट थ्री तो अगर हमें पेरेंट का डेटा सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही पास करना हो तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट का यूज करते थे ठीक है तो हमने बताया अगर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से हमें अगर डेटा पास करना हो तो गाइस वी नीड अ प्रोवाइडर ताकि जो भी वैल्यू हम पास करना चाहते जो भी डेटा हम पास करना चाहते विद दी हेल्प ऑफ प्रोवाइडर हम उसको प्रोवाइड करा सके ठीक है तो गाइस हमने प्रोवाइडर का यूज किया एंड इस तरीके से हमने वैल्यू पास कर दिया एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैं एप डॉट पे काम कर रहा हूँ ठीक है तो एप डॉट के अंदर वी है कंपोनेंट है कंपोनेंट ए के अंदर मैं कंपोनेंट बी को कॉल कर रहा हूं एंड देन कंपोनेंट बी के अंदर आप देख सकते हो मैंने कंपोनेंट सी को कॉल किया हुआ ठीक है सो गाइस अब कंपोनेंट सी जो था वो एकदम लोएस्ट एकदम नीचे था हमारे हैरार की में तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो ऐप का जो भी डेटा हो वो मुझे कंपोनेंट सी को ही पास करना था बिना कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को पास के बिना ही सो so, हमने ऐप में क्या किया हुआ हमने क्रिएट कॉन्टेक्ट की मदद से वैल्यू पास कर दी एंड वी हैव दोवाइडर एंड अब जिस भी कंपोनेंट को ये डेटा चाहिए ना तो उसको एज अ कंज्यूमर का रोल प्ले करना पड़ता है मैंने बस आपको बताया था कि आप बोले ना यू नो तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो ये बेसिकली हमारा ये आप देख सकते हो जो दो कस्टम कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए तो उसको हमने सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है एंड वन जब हम उसको कर लेते इंपोर्ट तो नाउ जहां पहले वो प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहा था नाउ अब हम उसको एज अ कंज्यूमर बनाना है एंड जब भी हम कंज्यूमर का यूज करते ना गाइस इट ओनली एक्सपेक्ट फंक्शन इसको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चाहिए कोई कंपोनेंट नहीं सो डेट्स वाई गाइस हमने इसको ऐसा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कराया राइट right? एंड आप देख सकते हो कि बेसिकली मैंने आपको दो वैल्यू दिखाई क्योंकि एक सिंपल हो गया था मैंने सोचा एक और दिखा था ताकि आपको पता चले कितना थोड़ा सा आई मीन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये तो एक और वैल्यू जब मैंने एड किया तो आप देख सकते हो गाइस जो मेरा पहला कंपोनेंट था उसको मैंने जब कंज्यूमर क्रिएट किया एंड उसके अंदर जब मैंने फंक्शन क्रिएट किया तो उसके अंदर जाके मुझे जो मेरा एक और कंपोनेंट था डेट इज लास्ट नेम वाला वैल्यू उसको भी एज अ कंज्यूमर बनाना पड़ा तो आप देख सकते हो बेसिकली एक हेल्थ टाइप बनता जा रहा है ये यू नो मैंने आपको बताया था डेट इन ईयर सिक्स जब भी इस तरीके का ये जो ट्राइंगल से बनता ना मैं आपको कम जूम करके दिखा ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कर्सर को देखिए एक ट्राइंगल बनते जा रहा है आप सोचोगे इस अगर मैंने पांच डेटा पास कर दिया होता तो देखो इसके अंदर रिटर्न एंड देन इसका रिटर्न उसके बाद जो मैं एक और कंपोनेंट लेता हूं उसका रिटर्न फिर उसके अंदर एक और रिटर्न एंड देन एक और रिटर्न तो गए कुछ ट्रायंगल जो है ना यहीं पे टच हो जाता वो तो आज हम यूज कॉन्टेक्स्ट इसलिए पढ़ने वाले गाइस क्योंकि गाइस ये जो कंज्यूमर वाला जो रोल प्ले हो रहा है ना ये एक हद तक ठीक है बट एक टाइम जब ऐसा आएगा ना गाइस दिमाग खराब हो जाएगा ठीक है तो वो हमें नहीं चाहिए तो आप देख सकते हो गाइस इसलिए हमें यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना ताकि ये जो कंज्यूमर का ये जो कोड हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा इसको हम कैसे सिंपली यू you नो know, तीन लाइन में हम इसको खत्म कर सकते हैं जी हाँ गाइस सिर्फ तीन या चार लाइन और हमारा काम कंप्लीट लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको गाइस एक और चीज कुछ दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हो मैं एक वेबसाइट पे यहाँ पे आया था एंड यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है The use context hook is a little different though it just makes things nicer. ठीक है इन केस यू हैवेंट हर्ड ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्ट एपीआई डेट्स वाई गाइस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया एंड जो अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यही था हमारा रिएक्ट में कॉन्टेक्ट एपीआई इट्स अ वे टू पास डेटा डिपली थ्रू आउट योर एप विदाउट हैविंग टू मेनुअली पास प्रॉप्स डाउन थ्रू मल्टीपल लेवल्स वही है ना गाइस देखो एप यहाँ पे मेरे पास है वही है कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी एंड देन कंपोनेंट सी अब ये सभी अलग नहीं है कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी है बी के अंदर से तो बेसिकली चाइल्ड है ये ठीक है तो डायरेक्ट
विद दी हेल्प ऑफ प्रॉप्स गाइस वो ऐसा नहीं होता था हमें पहले कंपोनेंट ए को डेटा पास करो एज ए प्रॉप्स फिर कंपोनेंट ए करेगा कंपोनेंट बी को फिर कंपोनेंट बी करेगा कंपोनेंट सी को तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्टेक्सट ए देखा एंड मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत डिटेल में यह बताया था राइट बट अब इसको भी और बेटर और इजी करने के लिए गाइस वी है देख सकते हो यूज कॉन्टेक्स्ट सो आप देख सकते हो वी विल लुक एट हाउ यूज कॉन्टेक्स्ट मेक्स कॉन्टेक्स्ट अ लिटिल इजियर टू कंज्यूम मतलब कि ये जो पार्ट है जिसमें हम सिंपली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन प्रोवाइडर बना रहे हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं कितना सिंपल है अगर मुझे एक और चाहिए तो मैं एक और कॉन्टेक्स क्रिएट कर दूंगा और उसके लिए एक और वैल्यू प्रोवाइड करा दूंगा बात खत्म बट वेन इट कम्स टू कंज्यूमर का आप देख सकते हो कितना लेंदी हो रहा है राइट right? तो उसी को ही कम करने के लिए गाइस वी नीड टू यूज यूज कॉन्टेक्स्ट एंड हाँ कल के वीडियो में किसी ने गाइस शायद कमेंट भी किया था रिडक्स इज फार बेटर गाइस आप देख सकते हो ये उनके लिए की बताना चाहूंगा इट कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव टू टूल्स लाइक रिडक्स When all you need to do is pass data around, मतलब अगर आपको सिर्फ डेटा को पास करना हो यू नो थ्रू आउट मल्टीपल लेवल्स तो गाइस आप इंस्टेड ऑफ रिडक्स यूज कॉन्टेक्स का यूज कर सकते हो ठीक है एक गुड अल्टरनेटिव है ये ऑल राइट गाइस तो बहुत बातें होगी बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे ठीक है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये देखो मैं जान बुझ के इसको एज इट इज रखने वाला हूं मैं कंपोनेंट बी पे चलता हूं एंड आप लोगों को दिखाता हूं कि लेट से अगर मुझे सेम यही डेटा चाहिए रहता अपने कंपोनेंट में तो मैं किस तरीके से कर सकता था ना कुछ बातें एकदम डिटो से में डेट इज कि ऐप में जब मैंने कॉन्टेक्स की मदद से दो कंपोनेंट या दो वेरिएबल आप कह सकते हो फिलहाल कस्टम कंपोनेंट हम इसको एज अ मान रहे यू नो जेएसएक्स का सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है एंड हमने वो किया भी आप देख सकते हो हमने यहां पे किया है तो इसको मैं करता हूं कॉपी तो गाइस इसे जान बुझ किस तरीके से करो क्योंकि आपको पता चले कि क्या क्या कॉमन है दोनों में यूज कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कंज्यूमर के पार्ट में तो कंट्रोल एस इतना तो हमें पता चल गया कि भले ही दोनों में कुछ भी यूज करो जितने भी वेरियबल्स या कंपोनेंट हमने क्रिएट किए दी हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमें उनको करना पड़ता है इम्पोर्ट ठीक है सिंपली हमने कर दिया उसको इम्पोर्ट ठीक है परफेक्ट एंड अगर आप सोच रहे हो इस यहाँ पे इम्पोर्ट मतलब हमने कली ब्रेसेस यूज नहीं किया तो यहाँ पे कली ब्रेसेस की यूज कर रहे हैं आई नो आप में से बहुतों के माइंड में आ रहा होगा तो मैं बताना चाहूंगा कैसे इसलिए क्योंकि जब भी आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो ना एक कंपोनेंट के थ्रू तो एक ही डिफॉल्ट रहता है एंड डिफॉल्ट आप एज इट इज लिख सकते हो बट जब अगर एक से ज्यादा डेटा को अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे आपको एज अ ऑब्जेक्ट आप कैसे तो बेसिकली कर्ली प्रेसेस के अंदर पास करना पड़ता है एंड जब आप एक्सपोर्ट ही कर्ली प्रेसेस के अंदर करें तो आपको इंपोर्ट भी एज इट इजी करना पड़ता है आई होप डाउट क्लियर आपके पॉपेट ठीक है इस वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है ऑलरेडी इतना हो गया ठीक है अब आप देख सकते हो जैसे हमने इंपोर्ट किया ना हमें कंज्यूमर का रोल प्ले करना पड़ता है उसके लिए हमने डॉट कंज्यूमर एंड उसको फंक्शन चाहिए ही चाहिए ठीक है अब यहां पे बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा देखो गाइस अब आपको क्या करना ठीक है जो कंपोनेंट है आपको इसके एकदम टॉप लेवल पे आना क्योंकि स्टेट्स जो है जो भी हुक्स है मैंने आपको बताया गाइस यूज स्टेट के टाइम में भी एकदम फंक्शनल कंपोनेंट के एकदम टॉप लेवल पे लिखना जरूरी है तो कैसे देखो सो सिंपली गाइस वी हैव टू राइट यूज कॉन्टेक्स्ट एंड गाइस द मोमेंट में इसको यूज करता हूं एंड बूम आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं अभी हमें विद दी हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हो इन साइड अपेरेंथिस हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू देनी है और ये जो है ना गाइस ये हमारा कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू होता है तो सबसे पहले फर्स्ट नेम को मैं यहां पर कर देता हूं कॉपी सिंपल ठीक है एक सेमी कॉलम एंड सेम वही है एक कॉन्स्ट एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ये क्या है मेरा फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू हमने पास किया था एप कंपोनेंट में आपको याद है मैंने वैल्यू पास किया था ये था पा. अब इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वेरियबल क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली एप नेम तो अब मुझे खुद आप बताओ गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली इस तरीके से लिखा मेरा अब ये जो एप नेम है इसमें मुझे मेरी वैल्यू मिल चुकी है ठीक है लेकिन जब हम कंपोनेंट सी में देख रहे तो ये देखो इस फर्स्ट नेम डॉट कंज्यूमर देन फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर में मैंने वो एप नेम पास किया देन रिटर्न कराया एंड देन जाके मैं इस तरीके से लिख रहा था तो इसको मैं करता हूं कॉपी यहां पे चलता हूं ये रिटर्न जो है ना इसको इसको मैं एज इट इज पास कर देता कंट्रोल एस तो क्या सब आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी लास्ट नेम को भी मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि इसकी कोई हमें नीड नहीं है एंड अगर आप मैं आपको यहां पर लेके चलू तो आप देख सकते हो यूज कॉन्टेक्स इज नॉट डिफेंड जी हाँ गाइस एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको That is जब भी आप यूज कॉन्टेक्स्ट लिखते हो जब भी आप यूज कॉन्टेक्स्ट यूज
जैसे फर्स्ट टाइम के लिए हमने किया इसको वापस अब आप करो कॉपी यहाँ पे चलो यहाँ पे पेस्ट करो एंड इंस्टीट ऑफ फर्स्ट नेम सिंपली गो विथ लास्ट नेम एंड ये जो वेरिएबल इसका नाम आप चेंज करके कर दो लास्ट नेम ठीक है यहाँ पे सिंपली आप लास्ट नेम कर दीजिए परफेक्ट एंड इस लास्ट नेम को आप करो कॉपी एंड यहाँ पे चलो एंड इसको कर दो इस तरीके से सिंपली पेस्ट एंड परफेक्ट गाइस अब मुझे आप खुद बताओ गाइस देखो सिंपली मैंने क्या किया जो भी वैल्यू था उसको मैंने एक वेरिएबल में पास करके वहां पे डायरेक्टली चिपका दिया एंड हमारा जो एक्चुअल कंज्यूमर वाले में देखो गाइस क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था हमें सो दिस इज दावर ऑफ योर यूज कॉन्टेक्ट एंड डेट्स वाई गाइस बहुत यूजफुल है बहुत ही गाइस पॉपुलर होते जा रहा है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था गाइस ये भी कंट्रोल सेव करता हूँ एंड बोम गाइस आप देख सकते हो थापा टेक्निकल आ चुका है सो so बेसिकली अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्टीट ऑफ विनोद लेट्स गो विद सॉरी इंस्टीट ऑफ थापा लेट्स गो विद विनोद एंड टेक्निकल के बदले लेट्स गो विद थापा कंट्रोल सेव एंड विद इन सेकंड आप देख सकते हो आप यहाँ पे माई नेम इज विनोद थापा सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड बाई रियली ऑफ आपको बहुत पसंद आएगा एंड वंस अगेन इंस्टीट ऑफ प्रोडक्ट्स गाइस अगर आपको सिर्फ डेटा पास करना हो यू नो मल्टीपल हेरा के थ्रू सो यू कैन यूज यूज कॉन्टेक्ट जो कि बहुत बेटर है एंड आपने रिजल्ट तो देख ही लिया गाइस कितनी इजीली ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी डेटा था उसको मैंने कहीं पे भी अपने किसी भी कंपोनेंट में चाहे वो कितने भी लेवल डाउन हो या कहीं पे भी हो मैं बहुत इजीली आप उसको यूज कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्ट ठीक है सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही मैं बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल थोड़ा सा पसंद आगा तो गाइस लाइक बटन जरूर हिट कीजिए बिल्कुल फ्री है यू नो एंड बताना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों को और सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटे दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि डेली ऐसे ऑसम वीडियोज को आप मिस ना करो सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर